hello students good evening welcome on my channel so in this video you will get the full answer of the assignment question of ba honors english semester second indian writing in english paper paper third puri pura answer aapko milega please puri video dekhe because video ke beech mein bahut sari important minor details hoti hain otherwise aap unhe miss kar dete hain and agar aap bina wo sune sirf copy paste karenge answer then that will create some problem sometimes on my part there are some spelling errors or सम मिस्टेक्स और अगर आप वो पूरी चीज़ नहीं सुनते हैं तो आप वो गलत ही कॉपी कर लेंगे एंड दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन योर आंसर सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर दिस इज़ द क्वेश्चन वन ऑफ दिस पेपर एंड एज फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द असाइनमेंट इट्स सिमिलर टू द अदर असाइनमेंट्स एट द टॉप एट द सेंटर यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द पेपर देन आई दर ऑन द लेफ्ट साइड और ऑन द राइट साइड यू हैव टू राइट द रोल नंबर सिग्नेचर एग्जामिनेशन रोल नंबर देर आर टोटल फाइव थिंग्स विच यू हैव टू राइट प्लीज फॉलो एस एल गाइडलाइंस पांच पेज का असाइनमेंट है दो पेज का असाइनमेंट है जितने भी पेज का है हर पेज के ऊपर आपकी ये पांचों की पांचों डिटेल होनी चाहिए सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन क्वेश्चन वन इज हाउ डज अमिताभ घोष पोट्रे द आर्बिट्रीनेस ऑफ नेशनल बॉर्डर इन द शेडो लाइंस सो शेडो लाइंस के बीच में किस तरह से अमिताभ घोष शेडो लाइन इज अ नॉवल किस तरह से किस तरह से अमिताभ घोष ने दिखाया है कि नेशनल बॉर्डर जो है वो आर्बिट्ररी है यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि बॉर्डर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे एक्चुअल में दीवार बनी हुई है या वहाँ पे कांटों की तारें बिछी हुई हैं ऐसा नहीं है बस बॉर्डर सिर्फ मैप पर है पूरा एरिया बॉर्डर नहीं बना होता सो so, किस तरह से बॉर्डर्स का आइडिया जो है वो आर्बिट्ररी है यानी कि फिक्सड नहीं है सो so, उसका मीनिंग चेंज होता रहता है सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर शेडो लाइन्स की स्टोरी जिन लोगों को नहीं पता है ये नॉवल है जिसे अमिताभ घोष ने लिखा है इसके बीच में uh, बात की गई है कि किस तरह से कैलकाटा ढाका के बीच में uh, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लड़ाई होती थी उस टाइम जो बॉर्डर क्रिएट किया गया था उस बॉर्डर के बारे में यहाँ पे कैरेक्टर्स के स्ट्रगल को दिखाया गया इस नॉवल के बीच में सो सिंस दिस इज़ अ नॉवल दिस इज़ अ बुक देन वी विल राइट द नेम ऑफ द बुक इन इटैलिक्स तो इटैलिक्स के बीच में हम बुक का नाम लिखेंगे दो ऑफ यू आर राइटिंग विद पेन एंड पेपर राइट दिस टाइटल द बुक द शेडो लाइन्स विद ब्लैक पेन एंड राइट द लेस्ट ऑफ द आंसर रेस्ट ऑफ द आंसर विद ब्लू पेन सो इन द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव डिस्क्राइब दैट व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन द नॉवल वॉट इज द लाइक ब्रीफ समरी ऑफ द नॉवल सो घोष इज द शेडो लाइन इज अ हिस्टोरिकल नेरेटिव विच डील्स विद विच डील्स मेनली विद द नेशनल बॉर्डर्स एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज दैट सेपरेट पीपल सो ये जो नावल है घोष की ये मेनली डील करती है हिस्टोरिकल नेरेटिव है यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड नेरेटिव है ये डील करता है नेशनल बॉर्डर और जियोग्राफिकल बॉर्डर्स किस तरह से बनाए जाते हैं और लोगों को अलग अलग करते हैं द नावल ऑल्सो रिकॉर्ड्स टू द वॉयेंस दैट फॉलोड द राइट्स ऑफ कैलकाटा एंड ढाका इन नाइनटीन किस तरह से 1964 में जो राइट्स जो दंगे हुए थे उन चीज़ को भी ये फॉलो करते हैं वॉयेंस को भी ये इसमें दर्शाती है द टाइटल द शेडो लाइंस हैज़ मेनी कैनोटेशन टाइटल जो शेडो लाइंस है परछाई वाली लाइन है इसके बहुत सारे मतलब हैं इट डज नॉट ओनली रेफर टू द बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज ये सिर्फ कंट्रीज के बीच के बॉर्डर के बारे में ही बात नहीं कर रहा है बल्कि उससे ज़्यादा इसका मीनिंग है घोष चूजेज हिज टाइटल टू सजेस्ट दैट द बॉर्डर विच सेपरेट पीपल आर मेयर शेडोज एंड नथिंग मोर देन द आर्टिफिशियल लाइन्स क्रिएटेड बाई पॉलिटिशन सो घोष एक तरह से ये बात दिखा रहे हैं कि जो बॉर्डर जो क्रिएट किए जा रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिशियंस के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं मैप के ऊपर कुछ लाइनें हैं ये सिर्फ परछाइयाँ हैं जो लोगों को अलग कर रही हैं जो दिखाती हैं कि हमने लोगों को अलग कर दिया है बट एक्चुअल में उस तरह का सेपरेशन नहीं होता बिल्डिंग अपॉन दिस घोष घोष स्ट्रेसिस द आर्बिट्रेनेस ऑफ द कैट्रियोग्राफिक डिमार्केशन यानी कि जो मैप से रिलेटेड डिमार्केशन होती हैं ही इलुस्ट्रेट दिस पॉइंट यूजिंग Uh, he illustrates the, he illustrates this point through thamma's the narrator's grandmother so thamma jo hai narrator ki grandmother yani ki narrator jo kahani suna raha hai uski grandmother ke through uh, uski grandmother ki kahani ke through ye is baat ko samjhane ki koshish karte when she travels to calcutta with her family in the plane she naively asks whether she would be able to see the border between india and east pakistan from the plane Thomas does not imagine any line in between the border. She is actually looking for visible indication of demarcation. So यहाँ पे एक innocence, एक naivety, एक मासूमियत दिखाई गई कि इस तरह से थम्मा को लगता है कि अगर वो plain mode के जा रही है तो वो सच में एक दीवार या एक बीच में कुछ boundary जो है जैसे map में दिखाई देती है लकीर खींची हुई ऐसी कोई लकीर वो असलियत में India और East Pakistan यानी कि Bangladesh के बीच में देख पाएगी सो so, उनके डायलॉग्स को यहाँ पे कोट किया गया है नाउ प्लीज़ पे अटेंशन कि मैंने जब कोट किया है तो यहाँ पे मैंने कॉमर्स यूज़ नहीं किए हैं जबकि मैंने जब आंसर ऊपर वाले पैराग्राफ के बीच में शेडो वर्ड 
और वेदर शी वुड बी एबल टू सी द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम द प्लेन इन दोनों चीज़ों को मैंने डबल कोट्स में लिखा है लेकिन जब आप थोड़ी बड़ी कोट लेते हैं प्ले के बीच में से या बड़ा सीन लेते हैं तो हम उसको स्मॉल फोन करके यानी कि ऊपर वाला फोन अगर 12 है तो नीचे वाला फोन 11 या 10 करके उसे थोड़ा सा और बीच में से सेंटर से स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा राइट साइड से हम स्टार्ट करके ये लिखते हैं जिस तरह से यहाँ पे आप मैंने लिखा हुआ है प्ले के बीच में से और उसके एंडिंग में हम लिखते हैं कि ये कहाँ से लिखा गया सो दिस इज रिटन बाय घोष इन नाइनटीन पेज वन उनकी बुक के बीच में से बट इफ देर आंट एनी टीचर्स एनी ट्रेंचेज और एनी थिंग हाउ आर पीपल टू नो अगर बीच में कोई बाढ़ या कुछ चीज़ नहीं है तो लोगों को कैसे पता लगता है आई मीन वेयर इज द डिफरेंस दैन तो फिर डिफरेंस भेदभाव है ही कहाँ इफ देर इज नो डिफरेंस बोथ साइड्स विल बी द सेम अगर कोई अलग अलग चीज़ ही नहीं है तो दोनों चीज़ें एक जैसे ही हैं पहले इट विल बी जस्ट लाइक इट यूज टू बिफोर वी वेन यूज टू कैच अ ट्रेन इन ढाका एंड गेट ऑफ इन कैलकाटा द नेक्स्ट डे विदाउट एनी बडी स्टॉपिंग एस जैसे हम पहले एक दिन ढाका में ट्रेन में बैठते थे और अगले दिन कैलकाटा में उतरते थे बिना किसी के रोके अभी भी वैसे ही है क्योंकि बीच में तो कोई दीवार नहीं है ये उनकी मासूमियत है कि वो इस तरह से इन बॉर्डर्स के बारे में कंट्री बॉर्डर्स के बारे में जोग्राफिकल बॉर्डर्स के बारे में वो बात कर रही हैं थमस रिवील द मीनिंगलेसनेस ऑफ बॉर्डर बॉर्डर्स की क्या मीनिंगलेसनेस है क्या उनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ये चीज़ें किस तरह से वो दिखा रही हैं वेन शी आस्क हर सन हाउ शी कैन नो इफ शी इज़ एंट्रिंग अ न्यू नेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर हर टू कॉम्प्रीहेंड द आइडिया दैट द बॉर्डर इज़ नॉट द फ्रंट ईयर बट रैदर इन साइड द एयरपोर्ट उनके लिए ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल में फ्रंट ईयर पर बॉर्डर नहीं है एयरपोर्ट के अंदर बॉर्डर है थमाज अंकल जेठा मोशाए वेन थमाज परसुएट्स हेम to uh, when thomas persuade him to return to calcutta to a company his extended family he told her so wo apne uncle se jab wo baat kar rahi hoti hai jetha mushai jo hai ki aap bhi mere sath calcutta chaliye aur aapki family jo baaki aage ka parivar hai wahi rahiye to uske uncle aage usse reply karte i don't believe in this i in this india shindia suppose when you get there and they decide to draw another line somewhere socho tum wahan gaye aur wo wahan pe ek aur line kheech de fir tum kya karoge what will you do then no one will uh, no one will have you anywhere koi bhi tumhe kahin nahi rakhega as for me aur mere bare mein i was born here and i will die here main yahan paida hua tha aur main yahi marunga so that was his mindset he questions the ability of these lines between nations to divide people because he realizes that once a man starts to move there would be no end to that so wo is cheez ko question karte hain ki agar hum insaan is tarah se apni dharti ko baantte rahenge तो हम कब जाके रुकेंगे और क्या इसका कोई रुकावट है आज हमने दो कंट्रीज के बीच में डिवाइड करा कल हम कहीं और भी डिवीजन क्रिएट करेंगे लेकिन देर इज नो गारंटी कि वी विल लेवल स्टॉप द नरेटर आर्ग्यूज दैट इफ द पॉलिटिशियंस ड्रॉ द लाइन ड्रॉ द बॉर्ड लाइन्स ऑन द पॉलिटिकल मैप दिस डिज डोंट मीन दैट दे एक्चुअली डिवाइड द नेशन इन टू नेशन तो वो नैरेटर जो है वो यहाँ पे बोलता है कि अगर नेता लोग एक देश को दो हिस्सों में बांट रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअल में दो हिस्सों में बट गया घोष ऑल्सो रिवील्स दैट दिस थीम ऑफ बॉर्डर एब्सर्डिटी थ्रू त्रिप त्रिपदी वो त्रिपदी के जो डायलॉग है उसके थ्रू भी घोष जो है वो ये बात समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से बॉर्डर का आइडिया बिल्कुल बेकार आइडिया है द नैरेटर्स अंकल जो नैरेटर के अंकल हैं त्रिपदी हु बिलीव दैट द बॉर्डर इज ड्रॉन बाय द पॉलिटिशियन नॉट रियली परफॉर्म एज एनी मोर देन बींग शेडर्स जो ये बात बोलते हैं कि जो पॉलिटिशियंस ने बॉर्डर बनाया वो सिर्फ परछाइयाँ हैं और कुछ नहीं उससे ज़्यादा उनको कोई काम नहीं है फॉर हिम इट इज़ द राइट्स एंड फैक्टर्स लीडिंग टू देम दैट सेपरेट पीपल उस अंकल के लिए जो दंगे और बाद में जो भेदभाव क्रिएट किया जाता है वो लोगों को अलग अलग करता है वो लोगों को बीच में भेदभाव क्रिएट करता है बॉर्डर नहीं क्रिएट करते एक्चुअल में जो पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस ने लाइन खींच दी है वो लाइन लोगों के मन में या देशों को अलग अलग नहीं करती एक्चुअल में जो लोगों के मन के बीच में मन मुटाव आ जाता है दंगे शुरू हो जाते हैं वो सारे दंगे दो देशों को अलग अलग एक दूसरे से दूर करते हैं so uh, as part of his investigation of these shadow lines ghosh metaphorically represents the idea presents the story of the partition of thammas ancestral house in dhaka so kahani ke beech mein hi ghosh jo hai wo shadow lines ki like investigation dikhate hue ya uske bare mein baat karte hue wo thamma ka jo ancestral jo pushtaini ghar hai dhaka ke beech mein bangladesh ke beech mein uska division kaise hua tha iske bare mein wo batata hai द स्टोरी ऑफ दिस हाउस इज पार्टीशन स्टार्टेड विन थमा वॉज स्टिल यंग इसकी कहानी तब शुरू होती है जब थमा बिल्कुल यंग थी द हाउस हैज बिन डिवाइडेड विद वुडन पार्टीशन वॉल गोइंग थ्रू डोर वेज तो घर जो है वो लकड़ी की दीवार बिल्कुल दरवाजे से लेकर अंदर तक जो है एक दीवार बीच में खड़ी की गई थी द टू पार्ट ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट दिस पार्टीशन ऑफ द हाउस टू स्टॉप द कंटिन्यूस क्वारस बिटवीन दैम आरोनिकल दे कुड नॉट फाइंड द पीस दे वर सचिंग फॉर इंस्टेंट दिस पार्टीशन ऑफ द हाउस क्रिएटेड ब्रिटेन बिटवीन द टू फैमिलीज घोष दिस एलिगरी ऑफ द हाउस पार्टीशन टू रिप्रेजेंट द पॉलिटिकल पार्टीशन ऑफ द नेशन 
कनेक्शन तो होता क्या है कि थम्मा के घर के बीच में एक लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी जाती है उसके कुछ तानी घर के बीच में ताकि दो परिवारों के बीच में जो लड़ाई होती रहती है वो ना हो लेकिन होता क्या है कि वो लड़ाई कम होने की जगह और बढ़ जाती है और उनके मनमुटाव और बढ़ जाते हैं और घोष इस आइडिया को यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से जब हम दो कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल में वो डिवीज़न प्रॉब्लम्स कम नहीं करता बल्कि प्रॉब्लम्स को और बढ़ा देता है अनदर इंपॉर्टेंट इशू इन घोष इज डिस्कशन इन मैप्स एंड कैटोग्राफी द होल नेरेटिव इज वन अराउंड द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस रिजल्टिंग फ्रॉम बॉर्डर डिवीजन मैप एंड कैटोग्राफी पॉलिटिकल मैप्स हैव ग्रेट पावर इन इंपीरियलिज्म दे कैन बी कंसिडर एज अ वे इन विच कॉलोनाइज एक्सर्ट सुपीरियोरिटी ओवर द कॉलोनाइज तो अब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन का पार्ट भी एक दिखाया गया है कि ये जो अंग्रेजों वाली नीति है कि फूड डालो राज करो तो पॉलिटिशियंस भी इस तरह की नीति यूज़ करते हैं कि फूड डालो और राज करो तो मैप्स पर डिवीजन क्रिएट करो लोगों के दिलों में डिवीजन अपने आप क्रिएट हो जाएगा वो अपने आप लड़ना कुछ बेवकूफ लोग होंगे जो लड़ना शुरू करेंगे और बाकी सबको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तो किस तरह से जो कॉलोनाइजर्स हैं यानी कि जो लोग दूसरों पे अपना अधिकार जमाते हैं कॉलोनाइज अंग्रेजों की तरह करना अपनी कॉलोनीज बनाने वाले लोग हैं वो इस तरह के मैप क्रिएट करते हैं लोगों को अपने कंट्रोल में करने के लिए और अपनी पावर का इस्तेमाल करने के लिए सो इन कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म सेड डिस्क्राइब इम्पीरियलिज्म एज एन एक्ट ऑफ जियोग्राफिकल वॉयेंस विच वर्चुअली एवरी स्पेस इन द वर्ल्ड इज एक्सप्लोर्ड चार्टेड एंड फाइनली ब्रॉट एंड कंट्रोल सो सेड जो है यहाँ पर ये एक लेट्स से कि एक क्रिटिक है जिन्होंने कॉलोनियलिज्म के ऊपर बहुत सारी काम करे हैं कि किस तरह से कॉलोनाइजर्स अंग्रेजों जैसे लोग वो दूसरे देशों में जाके अपने कब्जा करते हैं तो उनका एक डायलॉग यहाँ पे किया गया है कि जोग्राफिकल वायलेंस जो क्रिएट करी जाती है ये दुनिया के हर हिस्से में होती है और इससे ही जो जो बड़ी सरकारें हैं या जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं सो फोर सेड सेड के लिए मैप्स आर वेपन जो मैप है वो हथियार है वेपन्स ऑफ इम्पीरियलिज्म विच आर यूज इन कॉलोनियल प्रमोशन एज घोष हाईलाइट द शेडो इननेस ऑफ द बॉर्डर्स एंड बॉर्डर्स ही ऑल्सो इम्फिसाइज द यूजलेसनेस ऑफ मैप सो घोष जो है वो जब हाईलाइट करते हैं कि बॉर्डर एंड बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल परछाइयों जैसे हैं वो इस चीज़ पे भी इंपॉर्टेंस डालते हैं कि किस तरह से मैप्स जो हैं यूजलेस हैं वैन द नरेटर रिटर्न फ्रॉम लंडन सो नरेटर जो अब लंडन से वापस आता है 15 ईयर्स आफ्टर त्रिपदीज डेथ जब उनकी अंकल त्रिपदी की डेथ के 15 साल बाद ही फाइन त्रिपदीज आउट एटलस उसे त्रिपदी का पुराना एटलस मिलता है एटलस जो था वो एक तरह से लाइक इट्स अ वर्ल्ड मैप लेकिन बट अ वेरी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल्ड थिंग्स द नरेटर स्टार्ट टू ड्रॉ एन इमेजनरी सर्कल ऑन द मैप एंड डिस्कवर्स डेट अ प्लेस लाइक चांग मियाँ इन थाईलैंड इज मच नियर टू कैलकटा दैन डेली एंड चेंग दू इन चाइना इज नियर नियर दैन द श्रीनगर इज सो वो एक सर्कल सा ड्रॉ कर रहा होता है अपने कैलकटा के आस पास तो उससे उसे पता लगता है कि इस थाईलैंड का चांगमिया जो वहाँ की चांगमिया जो जगह है शहर है वो ज़्यादा पास है एज कम्पेयर टू कैलकटा और डेली के डिस्टेंस के एंड ऑल्सो चेंग डू जो चाइना में सिटी है वो ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू कैलकटा के श्रीनगर पास होने के सो सेम देश की जगहें दूर दूर हैं जबकि दूसरी जगहों की देशों की जगहें जो हैं वो ज़्यादा पास में अगर आपको मैप के बारे में बात करनी है दिस ऑल्सो एक्सप्लेन द आइडिया दैट द बॉर्डर्स ड्रॉन बिटवीन द कंट्रीज एंड द सर्कल्स द नरेटर ड्रॉज ऑन द मैप आर बोथ इमेजनरी मेयर शार्डोज ये चीज़ हमें ये भी बताती है कि किस तरह से जो बॉर्डर पॉलिटिशियंस ने बनाए हैं और जो बॉर्डर सर्कल जो यहाँ पे नरेटर ने अपने मैप पे बनाया है एटलस पे बनाया है जो त्रिपदी का एटलस है उस पे जो बनाया है ये दोनों इमेजिनरी हैं असलियत फ़र्क जो लोगों के बीच में होता है वो दंगों फसादों और मन मुटाव बढ़ाने से होता है सिर्फ लाइन खींच देने से कोई भी देश का बंटवारा या विभाजन नहीं होता सो दिस was it for this video and um, i hope the answer is clear to all of you so thank you so much to all of you who have liked my video subscribed my channel and those of you who haven't subscribed please do subscribe i think you can see now that a lot of hard work is being done for all of these answers and it feels really nice when someone appreciates it so i hope all of you will subscribe my channel and like my videos so if but if you have any other suggestion query comment or anything which you would like to share with us please do let us know in the comment section and have a really great time so that's it for this video thank you so much